Welcome, welcome back, welcome in the kitchen with Sherry Angel. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Today we have cassava leaves recipe I'm going to share with you guys. This is a cassava I bought in African store. So it's granted already and I'm going to clean up the bag outside and then we're going to put on a pot and then we're going to put everything we need. Aujourd'hui nous avons le pondu le sakasaka qu'on va préparer. Ça ce sakasaka je l'ai acheté dans une boutique africaine. Comme je vous dis, je suis à l'étranger, je peux pas avoir ça frais pour piler, faire ça moi-même. Cassava leaves is a dish we usually eat in Africa, but this this way I'm going to show you the Congolese way. Even in Congo, we have like many ways to cook this cassava. But this is one of those ways. Aujourd'hui, je vais vous montrer une manière de préparer ça parce qu'il y en a plusieurs manières pour préparer ça. On a deux aubergines violettes plus un poivron vert. On va couper puis on va mettre ça dans notre marmite là où nous avons mis notre cassava. We gonna cut this two eggplant and the green uh, paper and then we're gonna come back. We cut everything, we're gonna put it inside. If you wanna mix it, you can mix it, but for me, I want it chunks. Even when I'm gonna cook it, you won't even see in the pot. So, moi, je, tu peux le mixer, mais moi, je voulais pas que ça soit mixé. J'ai préféré garder ça comme ça parce que le pondu est déjà bien trop écrasé. So, this is my green condiment for those one who knows. I have this green condiment and green condiment. I have a lot of things inside. We're gonna put like two to three big spoons. Big spoon from those green condiment. Donc on va ajouter nos condiments verts que j'écrase souvent. Si vous connaissez ce que je mets dedans, j'ai presque tout dedans. Donc nous allons mettre nos condiments verts, nous allons ajouter le sel, nous allons mettre un peu d'eau puis mettre ça au feu. After adding our green condiment, we're gonna add a little bit of salt and water and then we're gonna put it on the stove. Here on the stove, I'm putting it at nine. If your stove is like zero to 10, and a little bit of oil. J'ai mis un peu d'huile et j'ai mis mon feu à neuf. After a few minutes, look, we're gonna leave it for two hours, but make sure you come back to check time to time to add water. On va le laisser pour deux heures, puis on va revenir de temps en temps. Sois sûr que tu viens de temps en temps ajouter de l'eau tourner ajouter de l'eau deux heures moi j'aime que ça soit bien cuit after two hours you can see the difference so after two hours putting water mixing mixing i love when it's really really it take time to cook don't be don't rush so j'aime bien que ça soit bien cuit j'aime pas que ça soit pressé pressé ne soit pas pressé avec donc nous allons écraser un peu les, 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 les légumes qu'on avait mis. Après nous allons mettre 4 cuillères de pâte d'arachide. So we're gonna put after that we're gonna put like four spoon tablespoon like I put two big spoon so like tab four tablespoon of peanut butter. Ooh Lord. <laughs> so I add some bouillon that is just at the bowl it's just like a cube and a little bit of black pepper like half a quarter of teaspoon of black pepper and everything you want to put on you can just put on so j'ai ajouté un peu de de cube ça c'est la dobo c'est comme le cube seulement et j'ai mis un peu de poivre noir un peu de poivre noir et la muscade donc, mets tout ce que tu veux mettre, mais moi, c'est ce que je voulais seulement. C'est tout ce que je voulais. So, please, when you put the peanut butter, put it in a low heat, like at 5. If your stove is 9, put it at 5. S'il te plaît, mets le feu à un feu doux, au moins à 5, si ton stove est à 9. Ça, nous avons notre poisson. I have a leftover fish. I'm going to use it. I have two onions. I'm going to cut. I'm gonna cut two onions and put in a, pour, a, a, a different part and then I'm gonna add oil. We're gonna let it on the fire to be, I want my onion to be brown. 
so caramelize a little bit i really want that so on va couper notre oignon ça c'est un secret this is really a secret most of people don't do that we're gonna add one cup of oil in that onion the cup we use like for baking you know the big cup so après on va ajouter lui la quantité que tu veux on va le mettre au feu on va laisser que ça puisse être uh, caramelisé so I fix my fish and then I'm back here. Look the, the, the way I cut my fish. I did not make the fish small, small pieces. I want a little bit bigger because in the in the cassava leaves, it's gonna be like small, small. So I don't want it to be small, small already. J'ai pas coupé ça petit, petit parce que je veux pas que ça s'écrase dans mon pondu. On va ajouter ça dans notre pondu. Ajouter everything, tout ce que tu veux. Uh, add anything you want, like a spice, anything. If you want a little bit of spice, that's okay. We're gonna leave it for a few minutes. Our onion, look how is it? It's brown. Don't worry, don't worry. In a pondo, it won't even show. Ne t'inquiète pas, même si c'est cramé comme ça. Moi, je veux que ça soit cramé comme ça pour que ça puisse bien donner le deur. So when it's caramelized like that, it gives the smell, it gives the juice and everything, the flavor and everything. I'm gonna add a little bit of green onion on top of my pondu again. Remember, we put some, but it was cooked for two hours, so I want a little bit more of my candy man on top and then I'm gonna mix everything on a bouilli notre pondu avec les condiments au début n'oubliez pas mais pour moi deux heures du temps quand les condiments sont cuits c'est comme s'il n'y a pas encore vraiment de, de goût j'ajoute encore les condiments au dessus puis on mélange tout ce que nous avons fait nous allons bien mélanger et nous allons mettre notre feu à slow after mixing everything we're gonna put our fire on slow and wait for one hour après avoir tout bien mélangé on met notre feu à un petit feu doux pour une heure du temps on va attendre que l'huile puisse être au dessus de tout essaye ton sel si le sel est bon c'est ok after if you feel like your salt is fine that's okay so after one hour look how the oil is on top and the oil is a little bit brown or black or i don't know how you can say that but that's show your pondu is ready après une heure regardez comment l'huile est noire un peu sombre ou comment cela montre que ton pondu est prêt Look how it's looking, guys. Look the way it is. Look at the result. It's so, so good. Even in the picture, in the camera, you can see how it looks so good. I'm telling you guys. Regardez même comment le pondu vous donne. Vous voyez vraiment même avec les yeux, vous voyez que le pondu est déjà prêt. Et il est très, très, très bon. Vous avez tous les flavors dedans. Regardez le résultat. Wow! Regardez, je le mange avec le poulet que j'ai mis au barbecue. Et je mange ça avec mon manioc que j'avais fait la vidéo. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, comment faire le manioc, ma chère, ma chère, va vérifier dans ma chaîne. Look how it's done. Everything is ready, good and done very well. Even the kwanga, the shikwanga, make it. If you did not watch that video, the way I make the kwanga, Go in my video, you're gonna see how I make the kwanga. Thank you for watching. Subscribe and like. I'm gonna see you next time. Be blessed. Merci d'avoir suivi avec moi. Regardez comment c'est fait. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et donnez-moi un thumbs up, un like. Je vous verrai prochainement. Soyez bénis. Bye bye. Love you. Bye.